Alejandro Rodriguez is the director of the Initiative for Integrity, and he is our, our closing speaker. Thank you. Muy bien. Vamos a hablar del lenguaje de los cielos. We are going to speak the language of hell. Uh, algunos dicen eso porque te puede llevar toda una eternidad para poder aprenderlo. Pero tenemos un buen productor aquí. I hope we have our business like this. Ahora, eh, aquí representamos seguramente muchas naciones. So here we are representing uh, for sure many nations. Y uh, quizás muchos no los conocemos. And perhaps many of us don't know each other. Estamos en un lugar clave, que son las Naciones Unidas. We are in a very important place as the United Nations. Y esa es la esencia de la reconciliación. And that's the essence of the reconciliation. Um, en el 1994 tuve una de mis primeras fuertes experiencias fuertes en un campo de refugiados. In 1994 I had my first really strong experience in a refugee camp. Yo era ahí un poco... No le dé mucho zoom a la foto porque van a ver ahí un copel oscuro. Don't zoom out in the pictures because you'll see someone with a dark hair. Uh, entonces, uh, esa fue nuestra primera experiencia. That was our first experience. Fuera de nuestro continente. Out of uh, our continent. Estábamos en la localidad de Goma, porque era Sai. We were in the, the, the town of Goma, where the Sai was. Um, y había allí un millón de refugiados que escapaban de la guerra civil entre Hutus y Tutsis. And there was uh, about a million refugees. They're escaping from the war between Hutus and Tutsis. Y ver la realidad de estas familias en ese valle, en el área de Goma. And to see the reality of these families in that valley, in the area of Goma. Uh, golpeó mi corazón. Really hit my heart, struck my heart really hard. Ahí fui que establecimos el primer campamento de ayuda para refugiados de Rwanda. That's where we established the first uh, camp for uh, help to the refugees in Rwanda. Uh, un millón de muertos. <coughs> One million dead people. Y más de un millón y medio de gente movilizada, expulsada hacia otros lugares. More than a million and a half people mobilized, being expelled from the nation. Hace unos años atrás estaba en la ciudad de Ayacucho, Perú. A few years ago I was in the city of Ayacucho in Perú. Donde nació lo que es, fue este grupo Sendero Luminoso. Where the group Shining Path was the birthplace of the y había un fuerte enfrentamiento entre el ejército, las fuerzas paramilitares y el este grupo guerrillero. So there was like a big confrontation between the the army, the paramilitary group, paramilitary groups, and this guerrilla group called Shining Path. Y tuvimos una reunión en un lugar parecido a este. And we had a meeting in a place that was similar to this. Y uno de los que había sido guerrillero por muchos años me acompañó a esa reunión. And one of the men who used to be a guerrilla during those times, he came with me. Y él pidió perdón en nombre de uno de esos grupos. And he asked for forgiveness on behalf of those groups. La gente que estaba en el auditorio comenzó a llorar. People in the auditorium started to cry. Hubo un perdón, un pedido y una acción de perdonar. There was a request for forgiveness and an action towards forgiveness. Después de muchos años de violencia y de muchas muertes. After many years of violence and death. Pero una de las cosas que me llamó la atención But one of the things that really caught my attention que había heridas profundas, sí, por la violencia y por tantas muertes is that there was really deep wounds because of violence and the amount of death pero ellos tenían una herida mucho mayor but they have a greater wound que le llamaron y dijeron la palabra and they called and they said the word indiferencia indifference ellos sentían que en medio de la guerra una gran parte del país se había tapado los oídos y cerrado los ojos they felt that in the midst of war Part of the country just covered their ears and they ignored the situation. Que las grandes ciudades, la capital, las iglesias, los organismos políticos miraron para otro lado. The the big cities, the capital, the churches, and different organizations they just looked toward the other side and ignored the situation. Nadie se interesaba por ellos. No one was interested about them. En el año 1982. In 1982. In 1982, we had the war with Inglaterra. So we had the, the war with Great Britain. And eso fue nuestra primera guerra en muchísimos años. That was our first war in many, many years. Y el gobierno argentino decía no, los ingleses no van a venir desde allí a, a recuperar una isla que están ahí abajo. And in, in Argentina, Argentina uh, the government said no, they, the English are not going to come from that far to, to get those islands back. 
si son unas islas ahí perdidas. Pero el gobierno argentino se equivocó y vino toda la flota británica. Y en menos de dos meses perdimos la guerra. Para nuestra nación fue una gran humillación. Para nuestra nación fue una gran humillación. Eh, una gran vergüenza. It was a great shame. Pero mayor fue la vergüenza que nos, nos compartieron, nos dijeron los soldados que volvían de la guerra. Pero la shame was greater than what we had when we heard the stories of the soldiers that came back from the war. El mayor, el mayor, la mayor herida que ellos vivieron no fue en medio de la guerra. The greatest wound that they had was not in the middle of the war. Fue después de la guerra. It was after the war. Porque se sintieron abandonados por su propia gente, su propio país. Because they felt abandoned by their own people and their own country. La gente no quería hablar de, de lo que había pasado. People didn't want to talk about what happened. Muchos hicieron como un pacto de silencio. Many, many made like a covenant of silence. Y la gran crisis de estos ex, ex combatientes comenzó después que terminó la guerra. And the, the great crisis for these former soldiers started after the war. Así que tenemos las heridas de la guerra. So we have the wounds of the war. Y cuando vemos esta palabra reconciliación, and when we see the word reconciliation, el, el significado es volver a estar del mismo lado. The meaning is to be back, get back on the same place, the same es, side. Es como esta posición de poner espalda hombro con hombro. It's like this position of getting shoulder with shoulder. En todas las expresiones de la violencia y de la guerra, hay un muro que nos separa. In all expressions of war and violence, there is a wall that divides. Por eso la Biblia habla de que Jesús en la obra de la cruz rompió ese muro, esa separación que había entre nosotros. So that's why, that's why uh, the Bible says that when, with the work of the cross, Jesus broke the division that was between us and God. Solamente las heridas pueden ser sanadas por un milagro. Only wounds can be healed by a miracle. A veces podemos poner todo un montón de gente para ayudar a las organizaciones no gubernamentales. You can put a lot of people to help from the different NGOs. Pero el cambio y la salud, la reconciliación comienza en el corazón de cada uno. So the healing and the health start en el corazón de cada uno. Starts in each and everyone's heart. Así que tenemos también que reconocer las raíces de este conflicto. So we need to recognize the roots of this conflict. No podemos mirar para otro lado. We, can, we cannot look to the other side. No podemos dar vuelta a la página y decir, bueno, ya pasó y ahora vamos para adelante. Yeah. Eso, así no va a ser. We can just not turn the page and say, okay, let's move on. Tenemos que descubrir cuáles son las causas. We need to discover the causes. También reconocer cuál es el daño We need to que se produjo. What is the damage that, uh, that uh, occurred? El efecto que esto produjo en la gente. We need to acknowledge the effect that that caused in people. Tenemos que prepararnos para pedir perdón, pero también para ser perdonados. We need to be ready to ask for forgiveness, but also to be forgiven. Hemos visto que en muchos de estos conflictos los medios y las redes sociales pueden jugar un rol muy bueno. We have seen that in many of these conflicts, uh, media and social media now can play a great role. Así porque ellos pueden generar una generar violencia, pero también pueden generar un ambiente de paz. Because they can generate violence, but they can also generate uh, an environment of peace. Hay algunas experiencias como las que sucedieron en Sierra Leona después de la guerra. There are, there are some experiences like the ones that happened in Sierra Leone after the war. So, son las llamadas comisiones de la verdad. There are like these ones called like uh, commissions of truth. Eso se le llamó allí el Pambul Talk. In, in there they call it Pambul Talk. Que es un programa de conversaciones entre familias. Which is a program of a, a conversation amongst family. Eh, pero también tuvo algunas críticas este programa. But this program has some criticism as well. Porque se quería hacer la reconciliación entre estas familias como algo forzado because they, they want to like force this reconciliation of the family y algunos analistas dijeron sí hubo una reconciliación como externa so some analysts that they said okay yeah there was a re external reconciliation que, pero mucha gente de la que de, caminó en este programa quedaron con traumas muy fuertes but many people who went to this program they, they faced a big trauma porque se encontraban las familias de los que se habían matado entre ellos because the families got together when they had killed each other before. Era como reabrir la herida otra vez. It was, it was like just reopening the wound. Y, y se abrió la herida otra vez. Se recordó la historia, pero no se sanaron las heridas. So the story was remembered, but the, the wounds were not healed. Así que eh, solamente realmente un milagro puede llegar a sanar el corazón a lo más profundo. So just a miracle can heal the depths, the deep depths of the heart. Hay algunas palabras 
que en algunas personas eh, notorias han dado. There are some words that some uh, uh, recognizable figures in history. Yeah. Uh, uh, Martin Luther King dice, dijo que una nación que gasta más dinero en armamento militar que en programas sociales se acerca a la muerte espiritual. Uh, Martin Luther King says that a nation that continues year after year spending more money on military defense than on programs of social uplift, uplift is approaching a uh, spiritual death. Uh, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Él dijo, nunca existió una buena guerra ni una mala paz. There was never a good, uh, good war or a bad peace. Uh, Juan Pablo II. John Paul II. La guerra es siempre una derrota para la humanidad. War is always a defeat for humanity. Y no sé si tenemos, creo que tenemos algún otro más. Ah, claro, Jesús. <laughs> Jesus said. Diciendo, perdónales porque no saben lo que hacen. Father, forgive them for they don't know what they do. Porque cuando hay injusticia y hay violencia, because when there is injustice and violence, nuestros corazones se llenan de ignorancia. Our hearts become full of ignorance. Y aún Jesús pudo entender la ignorancia de la gente. And even Jesus was able to understand that the ignorance of people. No, no saben lo que hacen. They don't know what they do. Ahora, una de las uh, heridas más grandes que se producen, one of the most hurtful wounds of war that Tuvimos un pequeño problemita mío con la tecnología, pero hay un little problem here. Uh, um, es lo que mencioné antes, es la indiferencia. It's indifference. Next. Um, es la indiferencia. So, the biggest wounds of war is indifference. Podemos descubrir raíces profundas de amargura. We can discover deep roots of bitterness. Este sentimiento de querer venganza. venganza. The, 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 the desire one revenge. Estas son las cosas que descubrimos en muchas naciones después de la guerra. So this is, these are things that we discover in nations after the war. Mucha gente quiere venganza. Many people want revenge. Y quieren eh, confrontar para que los otros sufran lo que uno mismo sufrió. And they want to confront so the others can suffer the same thing they have suffered. El pueblo libanés sufrió mucho con el pueblo sirio muchos años atrás. The Lebanese people suffered a lot with the Syrian people before. Y ahora creo que tenemos como un millón y medio de refugiados sirios dentro del Líbano más o menos. And now we have more or less a million and a half Syrian refugees in Lebanon. Y alguna gente del Líbano quiere en alguna manera ver que los sirios paguen por las cosas malas que hicieron en el pasado. So now, so now you have some Lebanese people wanting the Syrian people to pay for the things they did in the past. Hay muchas cosas que podríamos decir sobre este conflicto que tenemos de refugiados sirios, víctimas de la guerra. There are so many things we can say about this conflict of Syrian refugees happening now Pero because of war. Hay profundas raíces de amargura. But there are deep uh, roots of uh, bitterness. El, el otro elemento, como dijimos, es el silencio. The other element, as we said, is silence. De eso no se habla. You don't talk about that. Muchos veteranos de la guerra de Vietnam y de todas las guerras. Many veterans, for example, from the Vietnam War or from, from many wars. Volvieron a sus casas, volvieron a su vida siendo ignorados por su propia gente. They came back to the house, they came back to their uh, uh, lives being ignored by others. La gente no quería escuchar las historias de dolor. People didn't want to hear stories of pain. Les daba un poco de pena a esos hombres y mujeres que sufrieron en la guerra, pero que se queden allí. They felt a bit pity because of the people that went to war, but you know, just leave them there. Y a veces ponemos ese manto de silencio. And we put like a mantle of silence that destroys. Otra reacción que hemos visto es la negación. Uh, uh, another uh, consequence that we've seen is denial. Uh, es como aquí no pasó nada. It's like nothing happened here. Uh, hay que mirar para adelante. We need to look ahead. La guerra ya terminó. The war is over. Pero hay heridas que si no, ser, no son sanadas van a aparecer en el futuro de cada persona. But there are wounds that if they are not healed, then they are going to reflect again in the future. La, la guerra con Inglaterra fue algo, como les dije recién, muy fuerte para nosotros. The war with England was something really strong for us. Y uno comienza a echar culpas para todos lados. And you start like blaming all over the place. Y no nos gusta asumir nuestra propia responsabilidad. And we don't like to assume our own responsibility. Y no, no, no nos gusta hablar también de nuestras propias, eh, nuestras propias heridas. And we don't like to talk about our own wounds. Pero hay gente que dice, bueno, bueno ya, ya pasó, lo niego y me sigo para adelante. So there's people that says, okay, it's over, let's deny it and go forward. La, la, el otro elemento que a veces vemos es la evasión. The other element that we see is um, 
Entonces la persona avoid, se... avoid me. La, como la distracción. La distracción. Podemos meternos en mucha actividad. We can get into a lot of activity. Pero también ahí tenemos una bomba de tiempo en nuestro corazón. But there was the, then we have a time bomb in our hearts. Pero una de las cosas. But one of the things que quiero volver a enfatizar. That I want to make emphasis. Es la indiferencia. It's indifference. Yo no sé si tenemos la canción aquí. Ah, ok. Eh, en 1978, en 1978, uh, tuvimos a punto de tener otra guerra con el país vecino de Chile. We were very close to have a war with a neighboring country, Chile. Y hubo allí un, un, uh, un cantante bien famoso en mi país. And there was a, a singer, very famous singer in my country. Llamado Leon Gieco. We call Leon Gieco. Y él compuso una canción. So he composed his song. Y esta canción decía... Solo le pido a Dios says, I only ask God que la guerra no, no sea para mí, no, no me sea indiferente a mí. That war won't be indifferent to me. La guerra es un monstruo grande y pisa fuerte. War is a massive monster and has big steps. Y aplasta el corazón de la gente. And squashes the hearts of people. Yo creo que este es el momento donde nosotros no podemos mirar para otro lado. I believe this is a moment where we cannot look away. Creo que es el momento que nos podemos sí involucrar. This is a moment in, in which we can get involved. Nosotros podemos movilizarnos a las calles. We can mobilize to the streets. Ahora estamos en un programa para llevar unos 300 familias, 300 personas desde Siria a Argentina. We are now in a program to mobilize 300 families from Syria to Argentina. Pero todo comenzó cuando fuimos a la embajada de Siria en Buenos Aires. And everything started when we went to the Syrian embassy in Buenos Aires. Y, uh, Pusimos a, nos comenz, pusimos a orar en frente de la embajada. And we started to pray in front of the embassy. Y las autoridades hablaron muy bien para nosotros. And the, the authorities spoke very well to us. Y ese fue el inicio. And that was the beginning. Nosotros podemos escribir cartas. We can write letters. Nosotros podemos hacer una movilización de oración. We can do a prayer mobilization. Nosotros podemos ir a esos lugares para sanar heridas y amar a la gente. And we can go to those places to heal wounds for people. Podemos mandar mails. We can send emails. Podemos eh, eh, dar ideas y crear conciencia a través de las redes sociales y los medios de comunicación. We can create conscious through conscious through the social media and communication. Lo que no podemos hacer es mirar para otro lado. What we can do is look away. Como si eso nunca nos fuera a afectar a nosotros. As if that would never affect us. Hubo muchos, muchos inmigrantes que vinieron después de la Primera y Segunda Guerra Mundial a mi país. Y la falta de perdón, and the lack of forgiveness, eh, eh, negar, mirar para otro lado, denial, looking, looking away, trajo aún consecuencias en medio de las futuras de las próximas generaciones. Even in the future generations. El obispo de Montuto dijo una vez. No hay futuro si no hay perdón. There is no future if there is no forgiveness. Termino con esto. And I'll finish with this. Estaba leyendo ayer una car carta del apóstol San Pablo a los Efesios. I was reading yesterday a letter from Apostle Paul to the Ephesians. Donde él escribe, Cristo es nuestra paz. When he writes, Christ is our peace. De los dos pueblos hizo uno solo. From the two nations he made one. Derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Breaking through his sacrifice the wall of separation. Y lo más interesante de esto, the most interesting of this, es que nunca nadie le pidió perdón a Jesús. Is that no one ever asked Jesus for forgiveness. Pero perdonó a muchos. He forgave them. Dios nos está dando una nueva oportunidad. God is giving us a new opportunity. Para poder sanar las heridas de los que han pasado por una guerra. To be able to heal the wounds of those who have gone through war. Y yo creo que no podemos mirar para otro lado. And I believe that we cannot look away. Y podamos dejar la indiferencia de lado. And we can leave our indifference behind. Déjeme hacer un pequeño ejercicio aquí. Let me do a little exercise. Ya que representamos en las Naciones Unidas. Now that we are first representing the United Nations. Y me, me gustaría que usted se, le dé la mano al que esté a su lado. I'd like you to give your hands to the person next to you. Y le diga su nombre, se presente y escuche el nombre del otro. Introduce yourself, tell your, your name to the other person. Porque ese es un pequeño paso de reconciliación. Because that's a little step of reconciliation. Y dígale su nombre, preséntese. Introduce yourself. Y dígale su nombre. Y dígale, estamos juntos. Y tell them, we are together. Estamos en mismo lado. We are the same side. Estamos en el mismo lado.
was born, in which uh, Christians went to Muslim countries and apologized for the Crusades generations, centuries ago, that this was a misrepresentation of a God who believes in reconciliation, bringing, causing us to go and make peace, best for the peacemakers. So that is what we bring to the table for the United Nations. It's what we are lobbying for and looking to see, and that we're sending out and saying, whoever you are, whether you're a Christian or, or anything else, our job is to seek to work out the unity of the nations rather than take positions of vengeance and strife. Thank you all very much for coming. If you've got questions for any of the